വെൽക്കം ടു ദ സയൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സജിനി ജയപ്രസാദ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനവും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനം ഉപഭോഗം കൈമാറ്റം എന്നിങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാക്കാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വിഭവ ദൗർലഭ്യത്തെ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു വിഭവ ദൗർലഭ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ചോയ്സ് അഥവാ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന പ്രശ്നവും ദൗർലഭ്യം അഥവാ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന പ്രശ്നവും വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നിരവധി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും പക്കലുണ്ടാവുകയില്ല ഉദാഹരണമായി ഇത് പൂജ പൂജ ഒരു ടി വി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു എ സിയും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും വില മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീതമാണ് എന്നാൽ പൂജയുടെ കൈവശം ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടും കൂടി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നുകിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂജയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു ചോയ്സ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായി വരും ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എണ്ണമറ്റ ആവശ്യങ്ങളും അത് നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ ദൗർലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയും ഈ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് കേസിറ്റി അഥവാ വിഭവ ദൗർലഭ്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ലയണൽ റോബിൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലയണൽ റോബിൻസ് അൻ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എറൈസസ് ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വൺസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈങ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ദസ് ദ ത്രീ മെയിൻ കോഴ്സസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വൺസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് സ്കേഴ്സ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വൺസ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് വൺസ് വി മീൻ അൺലിമിറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വൺസ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എണ്ണമറ്റതാണ് സെക്കൻഡ്ലി സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ അൺലിമിറ്റഡ് വൺസ് ദ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ മാർ റിലേറ്റീവ്ലി സ്കേഴ്സ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സപ്ലൈ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് നിറവേറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് ദൗർലഭ്യമുണ്ട് and thirdly alternative use of resources it means even though the resources are scarce they can be put to different uses vibhavangal daurlabhyam anengilum ava vividha aavashyangalkai upayogikkavunnadanu ennal orikkal ore aavashyathinai adu poornamayi upayogichu kaniyal pinnide mattu aavashyangalkai upayogikkan kaniyilla udaharanathinu nidhiyude kaivasham 100 rupees undu ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഉപയോഗം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇത് നമുക്കറിയാം അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം ഓൺ എ സിനിമ ഫോർ എ പർച്ചേസിംഗ് എ ബുക്ക് ഫോർ മീൽസ് ഫോർ മൊബൈൽ റീചാർജിങ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്നാൽ ഇവിടെ നിധിക്ക് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന് നൂറ് രൂപയാകും അതുപോലെ ഒരു സിനിമ കാണണം അതിനും നൂറ് രൂപയാകും എന്നാൽ വെറും നൂറ് രൂപ മാത്രം കയ്യിലുള്ളതിനാൽ അവൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയോ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ രണ്ടിനും കൂടി ഒരേ സമയം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മീൽസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ സിനിമ ഓർ അതർ പർപ്പസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ 
cinema has to be sacrificed for meals so resources have to be allocated in such a manner that the immediate wants are fulfilled chirukathil vibhava daurlabhi moolam undaguna sambathika prashnangalana adisthana sambathika prashnam the problem of scarcity of resources gives rise to the problem of choice every society is faced with the twin problems of scarcity and choice so simply speaking the central economic problem or the basic economic problem is the problem of economizing scarce resources of an economy adayathu durlabhamaya vibhavangal engane ettom karyakshamamaya reethiyil upayogikkam ennulladana adisthana sambathika prashnam the basic or central problems can be summarized as problem of resource allocation vibhava vibhajana prashnam problem of fuller and efficient use of resources vibhavangalude sampurnavum karyakshamavumaya viniyogam problem of growth of resources vibhavangalude valarcha problem of economic growth sambathika valarcha starting with the problem of resource allocation first resource allocation means the sharing or allocation of resources so as to satisfy most human wants parimidamaya vibhavangale manushyante paramavadi aavashyangal niravetthakka tarathil vibhajanam cheynadana vibhava vibhajanam idu kaadalaya moonu chodyangalilekku naikkunu what how and for whom to produce എന്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം ഏതളവിൽ എവ്രി സൊസൈറ്റി വാണ്ട്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ഒരു സമൂഹത്തിന് ധാരാളം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വിഭവങ്ങൾ പരിമിതവും അവയ്ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗമുള്ളതിനാലും എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ സാധ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സാധനങ്ങൾ എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കണമെന്നതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ടു ബി യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഡിസൈഡഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ഈസ് ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എ കമോഡിറ്റി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് ഒരു സാധനം തന്നെ പല രീതിയിൽ അതായത് പല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ മൂലധന തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് എന്നും തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അഥവാ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം കൂടുതൽ മൂലധനവും കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെയും കുറച്ച് മൂലധനവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് തുണിയുടെ ഉൽപ്പാദനം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തുണി രണ്ട് രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ കൈത്തറി അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രത്തറി ഉപയോഗിച്ച് തുണി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഈ രണ്ട് കേസും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ആദ്യ കേസ് കൈത്തറി അഥവാ ഹാൻഡ്ലൂം ഇവിടെ തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെയും കുറച്ച് മൂലധനവുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ യന്ത്രത്തറി അഥവാ പവർ ലൂം ഇവിടെ തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ മെഷീനറിയും കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമോ അതോ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അഥവാ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പേർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കും എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്ക് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത ഉയർത്തുകയും അതുപോലെ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും 
ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെയും മൂലധനത്തിന്റെ ലഭ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധന സേവനങ്ങൾ വിഭവ ഉടമകൾക്കായി അതായത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൂ ഗെറ്റ്സ് വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് സാധന സേവനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനായി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനുയോജ്യമായ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞത് വരുമാനത്തിലുള്ള അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ഹൂ ഗെറ്റ്സ് മോർ ഓർ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ലെസ് എഗെയിൻ വിച്ച് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഓർ അറ്റ് ദ നോമിനൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ടു വിച്ച് സെഗ്മെന്റ് സോ നൗ വി ടേൺ അവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫുള്ളർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ സമ്പൂർണവും കാര്യക്ഷമവുമായ വിനിയോഗം വിഭവങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വിഭവങ്ങൾക്ക് ദൗർലഭ്യമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വിഭവങ്ങളെ പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല വിഭവങ്ങളുടെ അപൂർണമായ ഉപയോഗം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതിനാൽ വിഭവങ്ങൾ പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്ന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച ദൗർലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വിഭവങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ പുതിയ വിഭവ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉൽപാദന ശേഷിയിലും സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും വരുന്ന വർധനവാണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലൂടെയും മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദന രീതികളിലൂടെയും വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നേടിയെടുത്തു എന്നാൽ വികസ്വര രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ദസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് എവ്രി ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഫേസ് എ സെർട്ടൺ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് Every economy solves these basic problems depending on the nature of the economic system. I hope all of you understand the various central economic problems. Next class we will we meet with the production possibility curve. Thank you.